हरे कृष्ण आज हम श्रीमद भागवतम के तीसरे स्कंध के पहले अध्याय के श्लोक संख्या थर्टी सेवन पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं विदुर उद्धव जी से पूछ रहे हैं पांडवों के विषय में उन्होंने युधिष्ठिर के विषय में पूछा और अब यहाँ पे श्लोक में हम देखते हैं कि विदुर जो है भीम के विषय में कृपया मुझे बताइए क्या विषेले सर्प तुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया पूछ रहे विदुर जानते थे पर फिर भी वे सुनना चाहते इसके मुख से उद्धव जी से सुनना चाहते भगवान की लीलाए भगवान के भक्तों की का का कार्य जब हम बार बार सुनते हैं तो नव नव रस उत्पन्न होता है कि और ये बार बार सुनना चाहिए यहाँ पे विदुर विदुर जो है अपने चरित्र से बता रहे जैसे कि प्रहलाद महाराज की कथा है नरसिंह सुन चुके तो पता है क्या होने वाला है इसके बाद क्या होने वाला है इसके बाद हाँ हमको सब श्री चैतन्य महाप्रभु पर प्रहलाद महाराज की कथा गुरु महाराज की कथा सौ बार से भी अधिक जैसे हमने देखा किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जो है श्री गदाधर पंडित के मुख से पोता गोपीनाथ पंडित के सुंदर वन में बैठकर बार क्योंकि जितना भी हम सुने हम जानते क्या भगवान की लीला भगवान के भक्तों के कार्य मधुर है और जितना भी हम सुनेंगे उतना उसका मिठास और भक्तों का कार्य वही बात ये भगवत गीता कितनी बार ऐसी कोई साधारण पुस्तक जैसे पढ़ते वहां हमने पढ़ लिया हम देखते हैं हर बार हम पढ़ते हैं भगवत गीता नवीन 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 रस ये एक विशाल सागर है इसमें कोई अंत नहीं श्रीमद भागवत भगवत गीता नवीन नवीन 
क्योंकि भगवान नवल किशोर भगवदगीता फ्रेश श्रीमद भागवत फ्रेश है और भगवान के भक्त जो है हमेशा रिफ्रेश इसी से होते और कोई इंटरेस्ट नहीं लोग भौतिक वादी लोग रिफ्रेश होने के लिए टीवी देखते हैं फिल्म देखते हैं लेकिन अंत में कोई रस ही नहीं तो जो चबाया हुआ चीज को चबा में कोई रस नहीं तो इसीलिए यहाँ पे भी दूर पूछ रहे सुनना चाहते और भक्त भी हमेशा ही भगवान की चर्चा करने के लिए ये पांडव जो है भगवान के नित्य पार्षद है उनकी जो लीला है उनकी जो कार्यकलाप है पांडवों का जो कार्यकलाप है मीठा है क्योंकि ये हमेशा उनका कार्यकला भगवान के साथ संबंधित ही है पांडव भगवान के नित्य पार्श हम हम पिछले साल गए थे वृंदावन में उस स्थान पे गए थे राधा कुंड का परिक्रमा हमने किया था रघुनाथ दास को स्वामी ने अच्छा किया था कि राधा कुंड और श्याम कुंड उसको और भी खूबसूरत करने के लिए उनकी इच्छा मन में आई उनका विचार आया कि राधा कुंड श्याम कुंड को और भी सुंदर बनाए पर वो इच्छा जो है मन में ही रह गए और फिर निकल गए पर बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ जी ने एक बहुत ही महान बड़ा भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आए उन्होंने बहुत बड़ा जो है भेंट बद्रीनाथ जी तो बद्रीनाथ ने उनको कहा कि मुझे नहीं थी ये आप जाके रघुनाथ दास गोस्वा जो वृंदावन के राधा कुंड पे आपको मिलेंगे उनको ये जो है धन दे दीजिए मैं इस प्रकार से आए रघुनाथ दास गोस्वामी का तो मन में इच्छा ही था अगर हम इच्छा करेंगे भगवान की सेवा के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी सब गोस्वामी तो ऐसे उनके पास तो कुछ नहीं था ना घर था ना कुटीर था एक पेड़ के नीचे एक दिन दूसरे पेड़ के नीचे दूसरे दिन रहते थे और हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी भी वहाँ पे राधा कुंड के तट पे ऐसे बैठे रहते थे स्वयं राधा रानी भी वहाँ आके उनको जो है कड़ी धूप में बैठ के भजन श्रीमती राधा रानी आके उनके पल्लू से उनको छाया देती थी तो इस प्रकार से उनके पास कोई साधन नहीं था लेकिन इच्छा थी तो भगवान ने जो आयोजन किया इसीलिए बहुत अच्छी तरह से राधा कुंड का बहुत ही अच्छे से कुंड सुंदर बना सके फिर दूसरे दिन शाम कुंड का भी वे खोदना शुरू करने वाले थे तो उसी रात जो है रघुनाथ दास गोस्वामी के सपने में पांच पांडव 
और उन्होंने कहा कि कल आप ये शाम कुंड का को खोदने वाले हैं तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम जो है शाम कुंड के तट पे पांच वृक्ष के रूपों में वहां निवास कर रहे हैं आप जब ये कुंड को बनाएंगे तो कृपया करके पांच वृक्षों को मत उखाड़िएगा मत तो रघुनाथ दास गोस्वा ने जब सुबह उठे उन्होंने कहा कि ये जो है ये पांच जो पेड़ है वे पांच पांडव तो इसीलिए हम देखते हैं कि शाम कुंड का नक्शा कुछ ऐसा जैसे कि राधा कुंड परफेक्ट फॉर्म में स्क्वायर या जो भी है ब्लॉक लेकिन शाम कुंड जो है ऐसा उसका कोई सीधा ये नहीं है हम गए थे वहाँ पे हमने देखा भी वो पेड़ जब हम गए थे वो बता रहे थे कि ये पेड़ है या जो ये भीम है या इस प्रकार से वो आज भी हम पेड़ों को देख सकते हैं तो भगवान जो है के भक्त भगवान की लीला का रसास्वादन हमेशा करना चाहिए और वृक्ष की लीला में और राधा कुंड में जो सबसे उत्तम स्थान है वहां के लिए निवास पांड तो विदुर जानना चाहते हैं के विषय में क्योंकि भगवान से भी भगवान के भक्तों की कथा का महत्व ज्यादा होता है और भगवान भक्तों के द्वारा प्राप्त होने में बहुत आराम से भगवान भक्त वत्सल है तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों की जो कथा है प्रहलाद महाराज जू महाराज अमरीश महाराज जनक महाराज और बाकी के इतने सारे पांच पांडव की कथा सुनने से हम पवित्र हो जाते हैं हम वो आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और उसका जो मिठास है बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है तो भीम के विषय में यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया कि नहीं पहले से दुर्योधन सबसे जो ईर्षा और क्रोध करता था वो भीम पहले से ही उन्होंने और हम देखते हैं कि कितने षड्यंत्र रचाए गए पांडवों को कष्ट देने के लिए पर भीम जो है हमेशा तैयार था इनको नष्ट का विनाश कर लेकिन युधिष्ठिर के कारण उन्होंने अपने क्रोध को अंदर ही दबा के रखा तो यहाँ पे बताए दीर्घ काल से बहुत क्रोधित क्रोध था उनको जब उनको बारह वर्ष का वनवास लिया युधिष्ठिर ने उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का आदेश पालन करने की क्या जरूरत है 
हम उनको जाके खत्म कर देंगे उनको और अपना राज्य छीन के ले लेंगे ये दुष्ट हैं इन लोग हमें शक्ति है पर हर बार ये दुष्ट ताकि हमने उनको वचन लिया और हमें उनको करना है तो इस प्रकार से बहुत बार बार जब भी विराट विराट राज में भी रह रहे थे तो वहां पे कीचक जो विराट राज के पत्नी का भाई था वो जैसे कि शकुनी वहां पे आके रहा था वैसे हुई और उन्होंने भी द्रौपदी के साथ फिर भी लेकिन भीम ने उसको हालांकि उनको अपना अपने आप को अगर जान ले गए जान लेंगे कि ये पांडव है तो उनके लिए बहुत खतरा हो सकता सब कुछ खत्म सब के खेल खत्म पर फिर भी उन्होंने क्रोध को उन्होंने जब द्रौपदी का इस प्रकार से अपमान न देखा तो उन्होंने बहुत चालाकी से उन्होंने उसका वध किया तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भीम उनका बहुत शक्ति जैसे कि जब कृष्ण मथुरा में थे तो जरासंग भी जब जब भगवान ने कंस को कवध किया तो जरासन को बहुत ही क्या हुआ बहुत ही क्रोध आया तो जरासन ने सोचा कि ये जो है इसका ससुर था कम से उसने सोचा भी कृष्ण को बाद बदला उन्होंने मथुरा पे आक्रमण और वो आक्रमण करते रहे करते रहे सत्रह बार उन्होंने आक्रमण किया हर बार भगवान उसको हराकर छोड़ देते थे उनका वध नहीं करते तो वध नहीं छोड़ दे तो बलराम जी ने पूछा है कि हर बार तुम उनको ये करते हैं जो कर, करते हो लेकिन उनको मारते नहीं हो तो भगवान ने कहा कि ये जरासन जो है इतना घोर असुर है उसके पास इतने सारे सब जो ये असुर साथी हैं तो वो मेरा काम आसान कर रहा है क्योंकि हर बार जर, जरासन की पूरी जो सेना को नष्ट करके जरासन को छोड़ वो आपस जाता था और भी सबको इकट्ठा करके ले जा लेके आता ले जाता था फिर और भी ले तो भगवान ने मेरा आसन है तो हमको अगर हम जरासन को मार देंगे तो फिर इनके सारे असुरों का वध करने के लिए हमें कठिन हो जाएगा पर ये जो है सबको मेरे पास ला रहा है और मैं मेरा काम कर रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन बैठे बैठे सबको ये तो ये इतना शक्तिशाली था तो जरासन का जर, क्यों कैसे शक्तिशाली वो बहुत ही शक्तिशाली था तो उसका जन्म जो है उसका राजा बृहाद्रथ राजा जो था उनके पास कोई संतान नहीं थी तो 
जो खींचे उनको संतान चाहिए थे तो ऋषि चंद्र कौशिक के पास भी गए और उन्होंने कहा या मुझे ये समस्या है आप मुझे मदद कीजिए ताकि हम हमें संतान उत्पन्न हो तो उन्होंने एक आम दिया उन्होंने आम दिया और कहा कि अपनी पत्नी को ये आम खिला देना और उनको उनको एक एक शिशु बच्चा उत्पन्न होगा तो राजा जो थे उनकी दो पत्नी आती और दो दोनों पत्नी अति अति प्रिय थी तो उन्होंने क्या किया वो आम को दो भाग में काट कर दोनों को खिला दिया अब दोनों जो है गर्भवती हो गई और फिर उसके बाद में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया लेकिन बच्चा कैसा था आधा आम को आधा काट तो आधा और दूसरी पत्नी को आधा तो ऐसे दो भाग में वे जन्म लिए तो वे घबरा गए उनकी दासियों के ने देखा कि अरे ये क्या हो गया ऐसे बच्चा कैसे जन्म हो गया आधा आधा तो उन्होंने सोचा कि अभी इस बच्चे को फेंक दो उनके राज्य के बाहर जाकर उन्होंने जंगल में बच्चे को फेंक दिया उस जंगल में जरा नाम की राक्षसी रहती थी तो जरा नाम की राक्षसी ने देख लिया ये क्या है ये दो भाग तो उन्होंने फिर उनको जोड़ दिया और तुरंत एक हो गए जीवित हो गए तो जरा को पता चला कि शायद ये जो राजा है उनके ही उनका ही पुत्र होगा उन्होंने सोचा कि मैं उनको लेके जाऊंगी उनको दे दूंगी तो बड़ा इनाम मिलेगा और इस प्रकार से वो जो है मगधराज उन्होंने दे दिया और उनका नाम जरासन जरा को का नाम रोशन करने के लिए राजा ने उनका जरासन जिसने जिसको इस राक्षसी ने किया था वो तो बहुत ही शक्तिशाली कोई उनको मार नहीं सकता जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिल गया तब जो है महाराज युधिष्ठिर राज सोया यज्ञ करना चाहते चाहते थे और उनको पता था कि ये जरासम जो है ये बहुत ही शक्तिशाली है उसको जीतना बहुत कठिन होगा तो चिंतित हो गए तो उन्होंने भगवान से कहा कि जरासन इतना बाकी के सब राज्य क्योंकि अगर राज्य सूर्य यज्ञ करना सफल होना है तो पहले सभी जो राजा है राजाएं जो है उनको हमें डिफीट करना है और तो उन्होंने देखा कि इसको डिफीट करना बहुत मुश्किल है जरासन तो भगवान से उन्होंने सलाह ली तो भगवान ने कहा ठीक है तो भगवान अर्जुन और भीम जो है ब्राह्मण के वेश में जो है वहा गए जरासन के राज्य में और जर, जरासन जो है ब्राह्मणों का बहुत आदर करते देखिए असुर भी उनमें भी गुण रहते हैं नहीं कि कुछ तो भी धर्म तो धर्म के अनुसार अगर युद्ध भी करते या कुछ भी करते धर्म के अनुसार 
शास्त्रों में जो नियम बताए तो भगवान जानते थे और उन्होंने उनसे उन्होंने उनका आदर किया उनको अच्छा से सम्मान किया उन्होंने पूछा क्या आप क्या चलो तो उन्होंने कहा युद्ध करना है फाइट क्या बोलते कुश्ती रेसलिंग रेसलिंग फाइट इसके बीच में भीम और जरासन के बीच तो दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ बहुत दिन तक हर बार भीम जो भीम काफी शक्तिशाली पर जरासन तो दस हजार हाथी का बल था जरासन भीम कम नहीं था लेकिन हर बार भीम जो है उसको मारने का कोशिश कर उसके दो टुकड़े कर देता था तो वो हवा में उड़ के वापस जुड़ जाता हर बार हर बार जब उसका उसको मार देते थे उसको मारते थे तो उनका दो भाग ऊपर हो जाता था वापस ज्वाइन हो जाता तो भीम जो है सोचा कि अभी मैं क्या करूं उन्होंने भगवान की ओर देखा भगवान जानते थे उसका हिस्ट्री क्या है भगवान सबका हिस्ट्री जानते हम सबका हिस्ट्री ये जानते भगवान से क्या छो हम सोचते हैं भगवान कुछ नहीं हम पता चलेगा हम कुछ भी करें तो भगवान सबका हिस्ट्री उनको पता रहे जरासन का कहाना क्या है तो उन्होंने भीम को देखा भगवान ने डाली उठाई जमीन से उसके दो टुकड़े करके दोनों भाग फेंक तो भीम को मिल गया तो जब उसने उसको इस प्रकार से मारा और वे दो टुकड़े हो गए उन्होंने दो भागों को लेके दो तो वे इसका इस प्रकार से वर तो यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार से भीम और उनका क्रोध हर बार जब पांडव उनको जब कौरव उनको कष्ट दे रहे थे उनका बहुत ही जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक सर्प जब सर सर्प लंबे समय से बना रहे क्रोध को के पश्चात अपना विष छोड़ता है अभी महाभारत का युद्ध तो यही विदुर जानना था कि उन्होंने अपना विष को निकाला कि नहीं कितना विष और वो विष कैसा होगा अपने विष छोड़ता है तो शिकार जीवित नहीं रह सकता उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ये सौ धृतराष्ट्र के सौ पुत्र को अकेला नहीं मार नहीं मारूंगा इस कोई नहीं मारेगा वो हमेशा वो जो उन्होंने बहुत ही दृढ़ता से वे बहुत इतना समय क्रोध को दबा 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 के तो उनका धैर्य पेशेंस शक्ति होते भी अपने क्रोध को अपने भाई का मान रखने के लिए उसने दबाया लेकिन अभी ये मौका सब युधिष्ठिर फिर भी युद्ध नहीं चाहता था लेकिन राय कभी मेरी प्रतिज्ञा दुशासन और दुर्योधन का जंगा 
तोड़ने का है तो इतने शक्तिशाली थे कि जब भी उन्होंने भूमि में वे चलते थे तो पूरी जो भूमि है थे उनकी बदाक और सस माते थे पूरा शक्ति को देख के सामने वाले का तो सबने प्रतिज्ञा ली अभी दुर्योधन जा रहा है भगवत गीता के पहले ही जो श्लोक में पहले ही अध्याय में पहला चीज वो ही जाता है वो डर जाता है जाता है भीष्म के पास पूछने के लिए लेकिन ये सब भीष्म द्रोणाचार्य और कर्म ये सब नाम के वास्ते थे युद्ध चलिए उनका कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि तो विश्व ने प्रतिज्ञा की मैं पांडवों को नहीं मारूंगा द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा की मैं पांडवों को नहीं मारूंगा कर्म ने भी प्रतिज्ञा की कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा लेकिन भीष भीम ने प्रतिज्ञा दी कि मैं सब कौरवों को सब सौ कर कौरवों को मार तो पहले से इसके लिए वो हालांकि भीम सेनापति नहीं था लेकिन वो पूछ रहा है कि इनकी सेना जो है भीम के द्वारा सुरक्षित ये सेना कुछ काम की नहीं है लेकिन वो जानता नहीं था क्योंकि तो एक्चुअली ये डर है इसके लिए उसने भीम का नाम लेकिन सेनापति वे नहीं थे सेनापति कौन थे कौन जानता है कौन था सेनापति उनका नाम है भीम तो इस प्रकार से उसने और सबको मार दिया भीम ने सब गिनते और फिर दुर्योधन भाग गया धुतराष्ट्र सुन रहे काउंटिंग चल रहा है काउंटिंग कितने विकेट डाउन हो गए वैसे क्रिकेट मैच कितने विकेट डाउन हुए अब केला। फिर बाद में वो जाके तालाब में छुप गया अभी ये तो लाख का भूत था दुर्योधन इतनी बातें की इधर लेकिन ये लात का भूत जब लाख मिला तो समझ गया अभी बोले हाय हाय मैं क्या करूं मेरा तो कोई नहीं रह गया अभी मैं राज्य लेके क्या करूं अरे पहले से तो बताया था तब किधर थे तब क्या कर रहे थे सुना नहीं तो ये जो है आसुर जब बातों से अच्छी बातों से नहीं सुन तो पता है इतना भगवान भी स्वयं गए शांति से एक वाला और ये कौन उनको तो मैं सुई के नोक के बराबर दी जब उनको सब मिल रहा था मैं क्या पांच गांव दे दू नहीं तब नहीं लेकिन जब हो गया और फिर अंत में भीम के साथ में उन्होंने भीम को ही चुना गदायु और दुर्योधन ने सोचा कि मैं तो शक्तिशाली मैं वो तो कभी भी मुझे और था ही क्योंकि उसकी उसकी माता ने उसको एक 
कवच अपनी पतिव्रत व्रताता पतिव्रता धर्म के कारण इसमें बहुत शक्ति है पतिव्रता नारी को शक्ति है तो पहले से ये बहुत ही महान भगवान की भक्त भी है जब उनको पता लगा कि मेरे पति जो है नेत्रहीन है तो पहले से उन्होंने अपने आप में जब पट्टी बांधी उन्होंने पट्टी बांधी अगर मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं कैसे और अगर मैं देखूंगी तो मैं उनसे श्रेष्ठ रहूंगी श्रेष्ठ बनूंगी इसीलिए तो उन्होंने देखा कि अरे पापा अभी ये क्या होने वाला है पता नहीं ये युद्ध ये यार धर्मी है मेरा पुत्र तो मैं उनको मेरा आशीर्वाद उन्होंने कहा दुर्योधन के वो के एक दिन आप रात को नग्न अवस्था में मेरे पास आप भगवान का प्लान नंबर वन देखो तो प्लान नंबर वन भगवान को पता लग गया अभी ये क्योंकि ये सारे ये अगर गंधारी ने उसको इतना सॉलिड बना दिया कि कोई उसको मार नहीं सकेगा तो धर्म की स्थापना कैसे होगी और युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को कैसे बिठाया जाएगा गद्दी पे तो भगवान गए दुर्योधन अपनी माँ की आदेश के अनुसार चल रहा भगवान ने देखा भगवान किधर जा रहे माँ को ले जा अच्छा माँ को और ऐसा ऐसे बेशर्मी से कैसे जा सकते हो तुम थोड़े छोटे बच्चे हो तुम इतने बड़े हो और नग्न इस अवस्था में एटलीस्ट तो कौपिन तो पहन लो तो फिर दुर्योधन ने सोचा हाँ तो भगवान कह रहे तो ठीक है तो उन्होंने कुछ पत्तों से और ऐसे करके उसने अपने भाग को ढक दिया भगवान वहां से चले गए वैसे तो गंधारी आंखों में पट्टी है को क्या पता था अभी वो आज उसने उन्हें कहा कि जैसे मैंने कहा तुम किया बोले हाँ तो जैसे पट्टी पट्टी खोली तो उनकी जब दृष्टि पड़ी उनकी उनका पूरा शरीर जो है वज्र के जैसे पर जिस शरीर को उन्होंने ढका था उसके ऊपर वो असर नहीं वो लेजर उसके पियर्स ही ने किया तो रह गया वो निर्बल तब गंधारी को पता लगा रही क्या हो गया मैंने तो तुझे कहा था तो उनको पता लग गया भगवान श्री कृष्ण पूछा तो ये हो गया तो अभी भगवान को ये पता था किसी और को नहीं पता सिर्फ उसको और दुर्योधन को भगवान और दुर्योधन को पता था कि यही है अभी लाश तो यही बचा है उसको खत्म करना तो जरूरी है तो दोनों भीम और दुर्योधन में युद्ध गदा युद्ध हुआ बहुत ही घमाश तो इस प्रकार से युद्ध हुआ भीम बहुत ही शक्ति और दोनों तो बलराम जी के शिष्य है अभी लेकिन दोनों में से दुर्योधन ज्यादा प्रिय था बलराम जी युद्ध कर रहे हैं युद्ध कर रहे हैं लेकिन ये तो इसको मारने जा रहे तो कोई असर नहीं हो रहा और यहाँ पे 
दुर्योधन भीम को चोर चोर से मार के दो बार ऑलमोस्ट भीम तो घायल ही हो गए थे क्या करे तो फिर से भगवान की और भीम देखने लगे भगवान ने कहा तो समझ गए और उन्होंने जो है उनके हाँ जंगे पे जोर से उन्होंने गदा मार तो इस प्रकार से जो है भीम की भगवान जो है भक्त वत्सर है भगवान तो दो कार्य कर सकते तीन कार्य भी कर सकते एक ही एक ही लीला में उन्होंने भीम की प्रतिज्ञा को सार्थक बनाया और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने दुर्योधन जो रहस्य था भीम को बताकर उनका नष्ट तो इस महाभारत युद्ध में भीम ने जो है ना दीर्घ काल से जो उनका के अंदर जो क्रोध भरा हुआ था वो तो पूरा उन्होंने डाउनलोड कर दिया और ये भगवान का क्योंकि वे जानते थे कि भीम बहुत शक्तिशाली है वो अकेला ही सबको मार युधिष्ठिर और अर्जुन थोड़े शायद पीछे बढ़ जाएंगे बोलेंगे नहीं चलो ये मेरे भाई है तो उनको कभी धर्म संकट जैसे पहले ही अर्जुन बोले नहीं मैं नहीं लड़ूंगा भीम अरे ये क्या बोल रहा है तो नहीं लड़ूंगा क्या है ये दुष्ट लोगों के साथ उसमें सब सेंटिमेंट काम नहीं आता है पर्पस को देखना है सेंटिमेंट को नहीं पर्पस जो है मैं मीट होना चाहिए उसके लिए दो चीजें होती है एक है कंपैशन और दूसरा है पनिशमेंट ये दोनों सत्य है पर उसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाए कहा अप्लाई किया जाना वो जरूरी Compassion for a drown, dress of a drowning man is not. How can वो ऐसे कैसे ये जो है ये समझना और भीम was very वे तो बहुत practical थे उसने ये सब नहीं देखा उन्होंने देखा कार्य क्या है कार्य ऐसी ले कि ये दुष्ट लोगों को बाहर निकालना है उसको रहने से कुछ नहीं होने वाला अगर उसको छोड़ दिया जाए तो और भी बीमारी बढ़ जाए उखाड़ के तो इस प्रकार से यहाँ युधिष्ठ बहुत सुंदर यहाँ पे विदुर जो है भीम के विषय में भी प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे है क्या वो शांत हो गए क्या उन्होंने क्रोध को बाहर निकाल दिया कि नहीं इस इसीलिए क्योंकि इस, इसको अगर भी जानते भी जानते हैं फिर भी उसको सुनने में और भी आनंद सब जानते हैं लेकिन बार बार सुनते हैं तो उसका जो मिठास और उसका रस का आनंद बढ़ता है श्रीमद भागवतम की जय ओम तत्सा हरे कृष्ण थैंक यू वेरी मच